Hey everyone, a very warm welcome to Novation. I'm Shantanu and I'm really excited for today's session because we are going to discuss the sixth part of our static GK session for geography. So, इससे पहले के जो five parts हैं friends, अगर आपने वो नहीं देखे हैं, so I'll request you कि आप उनको भी देखिए, वो भी बहुत important है और आपको geography में काफी help मिलेगी उनसे. So friends, this going to be very important session for all of your upcoming exams and I'll request you that please watch the video till the end and please attempt the assignment questions which will be at the end of this video. And friends, if you have any query related to your preparation, please contact me on the सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आई ट्राई टू रिजॉल्व इट देर एंड आप प्लीज नोवेशन डॉट इन को भी विजिट कीजिए वहां पर आप कई सारे क्विजेस दे सकते हैं और वीडियो रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं एंड इफ यू लाइक द कॉन्टेंट ऑफ नोवेशन यू कैन सपोर्ट नोवेशन ऑल्सो ऑल राइट फ्रेंड्स सो विद दैट लेट्स जम स्टेट इन टू टूडे सेशन सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इन लैंड बॉडी ऑफ वाटर वेरियसली क्लास्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक सो इन लैंड वाटर बॉडी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों विच इज अ लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी और इट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल ऑफ इट साइड एंड इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक सो हियर द करेक्ट आंसर is c caspian sea so friends uh, you can see it in the map so it is uh, you know surrounded by russia kazakhstan turkmenistan iran azerbaijan and uh, let's see another point to know so the area of caspian sea is around 371000 km square and uh, one important thing related to you know environmental deterioration caspian sea is experiencing a devastating decline in its water level that is about to accelerate and according to a research by the end of this century uh, caspian sea uh, water level might reduce by 9 to 18 meters all right so moving forward Which of the following states of India has the largest forest cover as a percentage of its total geographical area? खुद के area का सबसे ज़्यादा percentage forest cover में होना चाहिए. So here the correct answer is friends C Mizoram. Let's see the PTN. So uh, friends अगर आपसे पूछा गया होता कि किस state में सबसे ज़्यादा forest cover area है, then the answer would have been मध्य प्रदेश बट यहां पर आपसे पूछा गया है कि फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एरिया देन द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी मिजोरम अगर मध्य प्रदेश के बाद देखा देखा जाए तो उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश देन छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड मध्य महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर एरिया एंड टॉप थ्री स्टेट शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया आर कर्नाटका आंध्र प्रदेश एंड केरला ऑल राइट फ्रेंड्स सो दिस डेटा इज टेकन फ्रॉम टू थाउजेंड विल मूव फॉरवर्ड Which of the following states or union territories of India is located in the zone five, the highest risk seismic zone of India? So, friends, in simple language, zone five क्या होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा earthquake uh, highest uh, intensity earthquake आने की संभावना है. All right, so those states are categorized in zone five. All right, so here the correct answer is C, Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir basically comes in zone five. Let's see the PTN. So the Bureau of Indian Standards grouped the country into four seismic zones. So, कौन कौन से zone है? Zone two, zone three, zone four and zone five. So zone five is the highest risk zone. And the region of Kashmir, the western and central Himalaya, northern middle Bihar, the northeastern Indian Range, the run of Kutch and the Andaman of Andaman and Nicobar Islands fall in this zone five. All right. So along with Jammu and Kashmir, there are many other places in India which are categorized into zone five. All right. And zone two, zone three, zone four. In me, zone five se kafi kam intensity ka risk hota hai. Aage badte hain. Next is. The Strait of Gibraltar connect which of the following? Friends, this is a very important question. Please be alert. The correct answer here is C, Atlantic Ocean and Mediterranean Sea. So let's see the PTN. It will be very helpful. सब सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट क्या होता है सो स्ट्रेट इज बेसिकली अ नैरो चैनल और अ पैसेज विच जॉइंस टू लार्ज वाटर बॉडीज ऑल राइट एंड स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है दोस्तों इट इज लोकेटेड बिटवीन टू वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज फर्स्ट इज स्पेन विच इज इन यूरोप एंड मोरक्को विच इज बेसिकली पार्ट ऑफ एफ्रीका सो नाउ हियर यू कैन सी दिस स्मॉल पार्ट दिस इज द Uh, this is actually the place. The name of the place is Gibraltar, and this is controlled by Britain or UK. And uh, here there are naval bases and you know air bases of UK, and hence this is a very fortified place uh, by the UK army. Now this uh, passage is called Strait of Gibraltar, and this is the only entrance uh, to the Mediterranean Sea. Okay, so this is uh, you know very much you know very uh, ha heavily traffic is uh, passes through it because of sea route trades so this is very important for uh, britain all right so i hope this is clear we'll move forward 
Now, uh, to how many nautical miles does the sovereignty of India extends in the sea water? So basically, अगर हमारे कोई भी states sea से लगे हुए हैं, तो कितने किलोमीटर तक हमारी baseline से कितने किलोमीटर तक भारत का ही you know control होता है या sovereignty होती है? All right. So here the correct answer is B, 12 nautical miles. And friends, not just for India, this range has been decided by a uh you know convention of united nations and every country has to follow it okay so every state has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles 12 nautical miles se zyada nahi hona chahiye and that should be measuring from your uh, baseline your borders and uh, the coastal states exercises sovereignty over its territorial sea the air space above it and the seabed and the subsoil beneath it आपका कंट्रोल होगा एयर में सॉइल में और उधर के वाटर बॉडी में भी अप टू ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स और राइट नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग लेक ऑफ इंडिया सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर द करेक्ट करेक्ट आंसर इज डी लोकटक लेक लेट सी द पी टी एन सो दिस लेक इज लोकेटेड इन मणिपुर एंड इट इज द ओनली लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है फ्रेंड्स वाई इट इज यूनिक बिकॉज ऑफ द फ्लोटिंग आईलैंड कॉल्ड फुमरीज आप यहां पर भी देख सकते हैं दीज आर फ्लोटिंग आईलैंड एंड दीज सर्क्यूलर लैंड मासेज आर मेड ऑफ वेजिटेशन सॉइल और एनी ऑर्गेनिक मैटर सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ फ्लो फ्लोटिंग लेक ऑफ इंडिया मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग पैर ऑफ रिवर्स डजेंट फ्लो इन टू द बे ऑफ बेंगाल सो वी नीड टू फाइंड टू रिवर्स which does not drain or does not meet the bay of bengal finally here the correct answer is a narmada and tapi let's uh, see the ptn so narmada or the tapti river uh, are the only two major rivers of india that empty themselves in the arabian sea so friends you can see here uh, that narmada and tapti river both of them uh, finally uh, meet the arabian sea whereas all other major rivers like brahmaputra ganga mahanadi godavari krishna and kaveri they finally drain themselves into the bay of bengal i hope friends this one uh, is clear only two rivers major rivers narmada and tapi they meet finally arabian arabian sea next is in which of the following islands of india is an active volcano found so friends here the correct answer is t barren island बैरन आइलैंड कहाँ पर है इट इज इन अंडमान एंड निकोबार एक पार्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का दैट इज बैरन आइलैंड एंड इट इज द ओनली एक्टिव वॉल्कैनो नॉट जस्ट इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट इट इज नॉट जस्ट लाइक एक्टिव नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो द होल साउथ एशिया दिस इज द ओनली आइलैंड ऑल राइट सो वन मोर थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया सो दो चीजें यहां पर हमने बैरन आइलैंड के बारे में बात किया है यहां पर हमने दूसरी चीज इंदिरा पॉइंट के बारे में बात किया है तो दोनों चीजों को प्लीज नोट कर लीजिए आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अटल टनल इज बिल्ड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सो फ्रेंड्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज अ मिक्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड स्ट्रैटिक जी के सो यह मैं करेक्ट आंसर इज बी फिर पंजल ऑल राइट चलिए अपन पीटीएन देखते हैं सो पिर पंजल इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इन द लेसर हिमालयन रीजन रनिंग फ्रॉम ईस्ट साउथ ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अक्रॉस द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर ऑन अ रफ मैप ऑफ इंडिया यू कैन सी दिस पार्ट द लोअर हिमालयन रीजन इज द पिर पंजल रेंज लोकेटेड एंड हियर इज द काराकोरम रेंज एंड द ग्रेट हिमालयन रेंज इज समेयर बिटवीन दम All right Atal tunnel is built with ultra modern specification in the Pir Pinjal range of uh, Himalayas at an altitude of around 3000 meters all right so please do remember Pir Pinjal range moving forward next is which of the following instruments is used to measure the speed direction and pressure of wind friends here the correct answer is a anemometer this is used to measure the uh, speed and direction of the wind and other important instruments so barometer it is used to measure the atmospheric pressure bathymeter it measures the depth of the ocean and hygrometer it measures the moisture content or the humidity in the air all right moving forward next is greenland is a part of which of the following countries so friends here the correct answer is c denmark greenland is basically part of denmark and one more important thing related to to greenland it is the world's largest island and an autonomous uh, danish dependent territory and denmark contributes 2/3 of greenland's budget revenue now one important thing uh, the us president uh, donald trump in 2019 
floated a idea of buying green land multiple times uh, so uh, mr trump wanted to buy this place green land because of its strategic importance in sea uh, trade routes but uh, danish prime minister uh, has called this notion absurd he did not allow it all right moving forward which of these lines are drawn on a map to represent places having same cloud cover so friends uh, the, uh, those lines are basically called iso nef all right so other important lines uh, on a map uh, iso hume it is a line representing points of equal humidity iso bars so these represent uh, e points of equal atmospheric pressure bar se aap isko yaad rakh sakte hain isopleth so these represent points of equal numerical value so it can be uh, value can be uh, population also isotherm so it is a line which represents points of equal temperature friends aap mujhe bataiye isobath kya hota hai ye kya represent karte hain ye lines all right so you can tell me in the comment section moving forward next is which indian states uh, shares its border with bangladesh on three sides or three directions so friends here the correct answer is d tripura let's uh, go ahead and you know uh, verify this from our map also so here you can see this is uh, bangladesh and this green uh, state it is tripura i hope you are able to see so you can see that even on the west we have bangladesh on the north side also there is a border with bangladesh and even on the south you have border with bangladesh but only on the right side or on the eastern side it has mizoram or assam so tripura is the state which is uh, having border with all on the on all the three sides or on, on the three directions so i hope friends this is clear we'll move forward next name the highest waterfall in india in terms of height so friends here the correct answer is a kunchikal falls so let's see the ptn so this fall kunchikal falls is uh, in Shig uh, shimoga district of karnataka and it is the highest waterfall in india with a height of around foot uh, around 1500 feet all right now another important thing agar hum world ki baat kare yahan par question world ka hota then angel falls would be would have been the correct answer so angel falls is also called uh, salto angel in venezuela with a height of around 979 or 3200 feet is the highest waterfall in the world i hope this is clear we'll move forward which of these indian states is not crossed by the tropic of cancer so friends in me se kaun sa state me se tropic of cancer pass nahi hota hai so yahan par hamara correct answer hai c manipur let's uh, go and uh, you know check the map also so here you can see it passes through gujarat so gujarat is not my answer then madhya pradesh is there uh, rajasthan is there west bengal yes it passes through west bengal so it is also not correct answer then jharkhand yes it passes through jharkhand also this dotted line is the tropic of cancer so basically tropic of cancer passes through eight states aap iska ye cheez bhi yaad rakhiyega rajasthan gujarat mp chatisgarh jharkhand west bengal tripura and mizoram but manipur se ye pass nahi hota hai so aap in eight states ko zarur yaad kar lijiyega aage badhte hain next is which of the following type of soils covers the highest percentage of land area in india so friends here the correct answer is d alluvial soil so almost 40% of the total area of our country is covered by alluvial soil all right red black arid desert soil follow the alluvial soil in terms of percentage cover so agar alluvial soil ke baat baat ki jaye to sabse zyada kaun sa hai wo hai uh, red soil then black soil and then arid or desert soil i hope friends this is clear first is alluvial soil moving forward match the following ab hame friends rivers ko unke origin se मैच कराना है चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस सो इंडस का फ्रेंड्स जो ओरिजिन है इट इज फ्रॉम टिबेट सो माय ए इज इज शुड बी लिंग विथ टू ऑल राइट नाउ गंगा गंगा का ओरिजिन फ्रेंड्स आपको पता होगा उत्तराखंड से सो बी इज टू विथ वन एंड गोदावरी गोदावरी ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से सो एल से सी गोज विथ फोर एंड नर्मदा इट ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश सो यहाँ पर डी के साथ कौन आएगा थ्री सो ए टू बी वन सी फोर माई करेक्ट ऑप्शन विल बी ए और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको दो या तीन ऑप्शन भी पता होंगे तो भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं ऑल राइट सो लेट सी द पी टी एन सो महानदी का ओरिजिन कहाँ है दोस्तों इन छत्तीसगढ़ कृष्णा का ओरिजिन है महाराष्ट्र में वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू गोदावरी गोदावरी को और क्या कहा जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड वृदा गंगा ऑल राइट नेक्स्ट दमन एंड दू आर सेपरेटेड बाय 
so friends these union territories are separated by the gulf of khambat so basically it is a uh, water body only and gulf is a portion of ocean that penetrates a land you can see that this portion has basically penetrated the uh, land part of our country and here you can see diu and you can see here daman so these are separated by the gulf of khambat or gulf bhi aapko samajh mein aa gaya hoga ki any portion of ocean which actually penetrates the land okay so that is called a gulf chaliye friends aage badhte hain now uh, we have some assignment questions aap mujhe bataiyega first uh, you need to tell me the name of the atmospheric layer which is closest to the earth surface this is very very easy next kodai canal a famous hill station of south india is situated on which hill ye bhi mujhe bataiye next which indian state has the longest coastline all right and name all the indian states union territories which share borders with china so friends ye charo question please aap mujhe comment section mein bataiye then i'll tell you what are the correct answers all right uh, so friends thanks a lot for watching i hope the video was helpful and if you've liked it please i request you that please give it a thumbs up share it with your friends and subscribe to novation for more such important content on static gk business awareness current affairs etc and friends main aapse again request karunga that please visit novation.in aapko agar novation ka content acha lagta hai to please novation ko donate karke aap support kar sakte hain that will be a big help for novation so friends thanks a lot uh, i'll end today's session and i'll meet you again next time until then bye bye and please take care